ירושלים, העיר אליה נשואות עיניהם של מיליוני בני אדם ברחבי העולם, היוותה מוקד עלייה לרגל כבר לפני כאלפיים שנה. על הרחוב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שנחפר בימים אלו על ידי רשות העתיקות ועמותת אל עיר דוד, בגן הלאומי עיר דוד, צעדו המוני בני אדם שעלו מבריכת השילוח בדרום בדרכם אל בית המקדש השני בצפון. אך מה קרה מתחת לרחוב הזה בסוף ימיה של ירושלים ערב חורבן בית המקדש השני? בואו ניכנס רגע אל התעלה שעברה אל מתחת לרחוב ונבין מה התחולל שם אז. אנחנו נמצאים פה בתוך תעלות, תעלת הניקוז הראשית של ירושלים, מעלינו רחובה הראשית של ירושלים. המורדים הסתתרו פה איפה שאני נמצא כרגע, המורדים הסתתרו בתוך המנהרה הזו. החפירה פה בוצעה על ידי רשות העתיקות במימון אה, אה, עמותת עיר דוד, והממצאים הם מדהימים. לגעת בעבר, לגעת במה שקרה פה לפני אלפיים שנה. תחשבו על אנשים, משפחות, שהסתתרו פה, מחפשים את החופש שלהם. מעליהם הם מריחים את עשן השרפה, ירושלים נשרפת, המקדש נשרף, מפולות, חורבן, רעש של אבנים נופלות, סנדלי חיילי הליגיון מעליהם. יוסף בן נתניהו נותן לנו הצצה למה שקרה אז. הוא מספר לנו על הרומאים שחיפשו את המורדים בתוך המנהרות. לא יודע מה קרה, מה, מה בסופו של דבר קרה לאנשים שהסתתרו. חלקם נהרגו, אולי חלקם נתקחו בשבי. אי אפשר לדעת, אבל העפר שנמצא פה בתוך המנהרות נלקח לגן לאומי עמק צורים. שם אנחנו עוסקים בסינון העפר, נוגעים בנגיעות של האנשים שחיו פה, ש- שהסתתרו פה. במהלך הסינון אנחנו נוגעים בחורבן, במרד, במלחמה שהייתה בירושלים. יש לנו פה אבן בליסטרה, שימשה את הלוחמים. במלחמה מעל תעלת הניקוז, בתוך רחוב, מעל רחובה של ירושלים. ראש חץ שנמצא בתוך תעלת הניקוז, אולי חפץ ששימש גם כחלק מנשק שהשתמשו בו. הכל נמצא בתוך תעלת הניקוז, וכמובן מטבע שנת ארבע, שאנחנו יכולים לראות אותה פה, שמעידה על זה שאנשים הסתתרו בתוך המנהרה. יכול להיות, המטבע הזו הייתה שייכת אליהם, שייכת לאחד מהאנשים שהסתתרו שם. כל הממצאים שאנחנו רואים אותם פה נמצאו בגן לאומי עמק צורים, פה בסינון, על ידי הציבור הרחב. אתם מוזמנים לבוא, לחוות את החוויה, למצוא את הממצאים, ממצאים נוספים, ולהתחבר לעבר של העם היהודי פה בירושלים.